Bueno, estamos aquí por donde habíamos dejado en Detroit y vamos a continuar porque ya es que no queda nada de juego y esto está demasiado, demasiado interesante, así que a ver un poco qué va a pasar, la verdad. Hay soldados por todas partes. Hay que tener cuidado. Venga, venga, rápido. Rápido, adentro. A ver. Mira ahí delante. Es Luther. No me jodas. No podemos ayudarlo. Hay soldados por todas partes. No podemos abandonarlo. Van a matarlo. Joder, macho. Ya verás tú. Está bien, vamos. Puta mierda. Tenemos una pistola. Cara. No has debido arriesgarte para salvar. Venga, cagando, hostia, vámonos. ¿Dónde está Alice? Se ha escondido por aquí. Cara, nos has salvado. No sabemos cómo agradecértelo. Corre antes de que te vean. Venga, va. Alice. Luther, creía que estabas muerto. Tenía miedo de no volver a verte. Iba a reunirme con vosotras en la estación, pero me cogieron por el camino. Vamos, estamos cerca, pero no queda tiempo. Venga, que no hay tiempo. Gírate ya, hostia. Mierda. Nos hubieran pillado si hubiéramos corrido. Vengo. Joder, tío. ¿Te quieres girar, hijo mío? Es ese autobús, ¿no? No, mierda, hay un control. Bueno, era normal que hubiera un control, pero no me esperaba que hubiera justo aquí. Es un control. Tenemos pasaportes, debería ir bien, pero nunca se sabe. Se va a sacrificar, ¿no? dar un rodeo y evitar riesgos. Es tarde, podríamos perder el autobús. Ya, pero sería más seguro. Tres minutos. ¿Cuánto queda? Nueve. Arriesgado. ¿Y el otro cuál es? Once minutos. No vamos a llegar, eh, amigo. Es que no llegamos, tío. ¡Ah!
Pero son 11 minutos de verdad o... Joder Fuck it Ya, tardamos en llegar por ir a por este. Conectamos en directo desde Detroit, donde miles de androides están marchando por la ciudad en este mismo momento. El líder de los divergentes, llamado Marcus, encabeza la marcha. Está pasando algo en Detroit, señora presidenta. Aquí estamos, en la hora de la verdad. No deseamos una confrontación. Es una manifestación pacífica. Repito, rendíos inmediatamente o abriremos fuego. Ya no hay vuelta atrás. Estamos aquí para exigir la liberación inmediata de todos los androides detenidos en los campos que hay por el país. No nos iremos hasta que nuestro pueblo sea libre. ¿Dispararéis contra manifestantes desarmados? Todos los equipos, alto el fuego. Sí, Michael, nos encontramos a menos de 100 metros y estamos viviendo los acontecimientos en directo. Informaremos según avance la situación. Josh Douglas, Canal 16. Devolvemos la conexión. Marcus, ¿qué hacemos ahora? Aguantar. Todo lo que podamos. Atentos. Joder... Es que me parece lo más sensato, Mierda. sentados, o sea, me parece lo más pacífico posible.
como se frotan las manitas. Tranquilo. Puto montón de mierda. No. Me cago en la puta. No lo, lo siento, Connor. Este cabrón es clavadito a ti. Me cago en la puta. Me cago en Dios. La estación de autobuses. Hemos llegado, Alice, por fin. ¿Han llegado a tiempo? Ha salido de la terminal el último autobús. No habrá ningún servicio más. Hasta nuevo aviso. Pues bien. Lo hemos perdido. Nos hemos quedado aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cara. Revisan a todo el mundo, no tardarán en encontrarnos. Era lo mismo, teníamos un control. A ver cómo podemos salir de aquí. Control de seguridad. No se mueva, por favor. ¿Cómo encontramos la manera de salir de aquí, tío? No encontré ninguna manera ahora mismo. La verdad. Gracias. Control de seguridad. No se mueva, por favor. Gracias. Control de seguridad. A ver cómo salirá no se esto. Sigue andando, pero todo el rato. ¿Esta salida? ¡Adam! ¡Cara! ¡Rápido! ¡Sígueme! ¿Quién era este? Adam, no me suena. ¡Hostia! El hijo de Rose. Vale, vale, vale. Dios que estáis bien. Oh, Dios mío. Vimos el asalto a Jericó en televisión. Me aterraba pensar que os hubieran matado por mi culpa. ¿Cómo nos ha encontrado? Sabía que os encontraría aquí. Están buscando a los androides casa por casa. Teníamos que irnos antes de que nos denunciaran. ¿Qué hay de los otros? Están ahí. Buscan androides en la frontera. Pero hay un contrabandista que los pasa por el río. Es peligroso, pero es el único camino. Venís con nosotros. Sí, no, es que no. Sí. Vamos, sois arriba. No hay marcha atrás.
Hay que terminar la barricada. Venga, ayudadme. Ayudadme. Tú estás un poco herido, amigo, ¿eh? ¿Y Rose? O sea, Rose... North. Bien, eso bastará. Bueno, es una barricada, pero si os quieren matar, os van a matar igual, eh, amigos. Eso o sea, va a detenerlos. Eso iba a decir yo, que. Aunque nos dará tiempo. Sí, bueno. Sé que no era una decisión nada fácil de tomar. Pero estamos haciendo lo correcto. Gracias. Comprueba posición a los soldados, envía un mensaje a los periodistas, apoya a tu pueblo. Marcus, encontramos lo que querías. Hay algunos periodistas. Debemos asegurarnos de que saben lo que ocurre. Simón me recuerda un huevo al de Alien, que es el, el robot, el androide, es igualito y clavado a él, tío. Muchos de los nuestros han caído. No tienen compasión con los que son diferentes. ¿Qué tal estás, North? No los contendrá mucho, pero supongo que es mejor que nada. Eso sí que es cierto. Se colocan en posición. Si atacan, no sobreviviremos. Tu amigo, con los disparos que llevas en el cuerpo, no sé si vas a sobrevivir. No hay escapatoria. Nos van a matar. La única esperanza que tenemos es no morir en balde. Eres la esperanza del pueblo. Yo confío en ti. Todos confiamos en ti. No importa lo que pase ahora, vamos a hacer historia. Ahí 
aquí no es nada, ¿no? Ah, no, es una señal. Vale, qué susto. Vamos a subir ya aquí, pero antes vamos a, a ver esto, ¿qué coño es? Ah, para poner otro graffiti de esos. Ah, no, un libro de estos, joder. No se desafían. Marcus, Marcus, mira esto. Joder, hijo de la gran puta. Marcus, ¿cómo odia este tío? Quiero hablar contigo. Venga, tienes mi palabra. No intentaré nada. No vayas. Es una trampa. Quieren que estés en campo abierto. No vayas, Marcus. Estoy desarmado, Marcus. Solo quiero hablar. Quiero oír lo que tiene que decir. ¿Y si te matan? Debo asumir ese riesgo. Dentro de pocos minutos, las tropas recibirán la orden de atacar. No sobreviviréis ninguno. Todo habrá acabado, pero puedes evitarlo. ¿Qué quieres decir? Ríndete. Ríndete y te doy mi palabra de que salvaréis la vida. Os detendremos, pero no destruiremos a nadie. ¿Y los otros androides que se manifestaron en los campos? Por desgracia, no había periodistas cerca para ayudar a salvarlos. Sois los únicos divergentes que quedáis. ¿Estás pidiéndome que traicione a los míos? Te estoy ofreciendo la oportunidad de salvar a tu gente. No saldréis de esta, Marcus. Lo único que puede salvar ya es la vida de los que te rodean. No tengo miedo a morir. Si tengo que dar mi vida por lo que creo, mi muerte no será en vano. Es androide. Parece que te importa. No quieres que muera, ¿verdad? Los dos podríais ser libres. Podrías olvidarte de todo esto y... empezar una nueva vida en otro lugar. Su vida está en tus manos. Di una palabra y la salvarás. Lo siento. Yo prefiero morir aquí antes que traicionar a los míos. Bien. Has firmado tu sentencia de muerte. Marcus, ¿qué te ha dicho? ¿Qué, ¿Qué me ha dicho? Hijo de la gran puta. Es que macho. Qué asqueroso. Los humanos van a iniciar un ataque. Y les vamos a demostrar que no tenemos miedo. Si debemos morir hoy, Vamos a morir libres. ¡Joder! La vida de tu amigo está en tus manos. Es hora de que decidas qué te importa más. ¿Él o la revolución? No lo escuches. Este no suelta más que mentiras.
Yo antes era como tú. Creía que solo importaba mi misión. Pero un día lo entendí. Muy conmovedor, Connor. Pero no soy un divergente. Soy una máquina diseñada para cumplir una tarea y eso es exactamente lo que voy a hacer. Lo siento, Hank. No tendría que haberse metido en esto. Pasa de mí. Haz lo que tengas que hacer. ¡Basta de charla! Es hora de que decidas quién eres de verdad. ¿Estás dispuesto a salvarle la vida o lo vas a sacrificar? Está bien, está bien. Tú ganas. No sé qué habría hecho. <risa> no sabe quién es. Deshágase de él, no pierda el tiempo. Soy yo, Hank, el auténtico Connor. Uno es mi compañero y el otro un montón de mierda. ¿Quién es cada uno? ¿Qué está haciendo, Hank? Si lo conocemos. Soy el verdadero Connor. Hostia. Deme el arma y yo ah, me encargo. Y ahora todo lo que hemos hecho para conocerle. Ah. Háganos alguna pregunta. Algo que solo sepa el auténtico Connor. Sí. ¿Dónde nos conocimos? En el bar de Jimmy. Estuve en otros cuatro bares hasta que lo encontré. Fuimos al escenario de un homicidio. La víctima se llamaba Carlos Ortiz. Se ha descargado mis recuerdos. ¿Cómo se llama mi perro? Sumo. Sumo. Se llama Sumo. También lo sabía. No. Mi hijo, ¿cómo se llama? ¡Hostia, no me acuerdo, tío! Ah, Cole. Vale, vale. Cole. Se llamaba Cole. Tenía seis años cuando ocurrió el accidente. No tuvo la culpa, teniente. Un camión patinó en el hielo e hizo que su coche volcara. Cole debía ser operado, pero no había ningún humano disponible. Y un androide se encargó de hacerlo. Cole no lo superó. Por eso odia a los androides. Cree que uno fue responsable de su muerte. Cole murió porque un cirujano humano se metió tanto cristal rojo que no pudo operar. El que me arrebató a mi hijo fue él. Él y este mundo en el que a la gente solo le consuela un puñado de polvo. Cada vez que morías y volvías, me acordaba de Col. No sabes cuánto he deseado que volviera. Daría lo que fuera por abrazarlo. Pero los humanos no vuelven. Yo también sabía lo de su hijo. Yo habría dicho exactamente lo mismo. No lo escuche, Hank. Yo soy el... ¡Ah, toma, por culo, gilipollas! He aprendido mucho desde que te conozco. Puede que esto tenga sentido. Y que sí estéis vivos. Ahí estamos, joder. Y que sepáis hacer del mundo un lugar mejor. Sí, joder, sí. Haz lo que tengas que hacer. ¡Oh! Qué mal lo he pasado, tío. ¡Despierta! Eh. 
despierta, 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 despierta. Pedazo ejército. Vale, a ver cómo acaba esto. O sea, de las gracias. Vale. Ahí están los botes. No podía entender por qué quería ayudaros, mi madre. No arranquéis el motor hasta que estéis lo bastante bien. Pero al ver lo que está haciendo Marcos, y cuidado con la corriente. me di cuenta de que tenía razón. Buena suerte. Sois seres vivos. Merecéis ser libres. Solo espero que la gente se dé cuenta de ello algún día. Ya o nosotros estaremos bien. No hay ni un kilómetro hasta el otro lado, así que no tardaréis mucho. Joder, Cuidado, macho. hay patrullas en el río. Ahora estoy más tranquilo, pero oh, antes gracias. tío me he puesto muy nervioso. Si pudiera llevaros yo misma, no me gusta dejaros aquí. Adiós, Alice. Y tened muchísimo cuidado. Y pensar que todo el tema de Rose se podía haber ido a la mierda. Me ha gustado una buena decisión, eh, de hacer esto. ¿Qué botes? Ah. No debemos caer. Se nos helarían los biocomponentes. Pff, algo me dice que alguien va a caer. Y si hemos salvado a Lucer varias veces, es... O se salvaba... Ayuda a Alice a subir a bordo. Hemos salvado tantas veces a Lucer que es... O gracias a que lo salvamos, se va a sacrificar él. O en caso de que no estuviera Lucer, nos sacrificábamos nosotros. Deja que te ayude. Ya estamos lejos. Arranquemos el motor. Yo me encargo. No sabes lo que te espera. Pero no quiero ni saberlo. No quiero ni saberlo porque, hostia puta, que mal lo estoy pasando. ¿Estás bien? Alex? Vale, vengamos nosotros. Cuando What? lleguemos al otro lado, quiero hacer un montón de cosas. Quiero leer todos los libros del mundo. Y escuchar música y bailar. Podremos hacer todo lo que queramos, ¿verdad? Seremos libres. Sí, lo haremos todo. Seremos como una familia. 
No volveremos a tener miedo. Ya nadie nos va a dar órdenes. No habrá amos ni esclavos. Empezaremos otra vida, una de libertad. Cuéntame, Kara. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer? Me tumbaré en la hierba y veré cómo pasan las nubes. ¡Vienen hacia nosotros! ¡Acelera! Ah, luces. ¡Pare! Me cago en Dios. La han dado a Luther. No se mueve. Se han ido. ¿Estás bien? La han dado a ella. Cara. ¡No! ¡Me cago en Dios! Te vas a poner bien, ¿no? No es nada. En cuanto crucemos, iremos a que te curen. Te pondrás bien. Buenas, Alex. Lo han matado. Han matado a Luce. No me jodas, me cago en Dios. Tenemos que haber, no, uh, haber usado. Teníamos que haber utilizado a. El bote hace aguas. No puede ser. <risa> esto, esto es siempre esto. No, no puede ser esto, verdad. No puede ser esto, ¿verdad? No puede ser. No, no. No me jodas, tío. No me jodas. Vamos. Vamos. Hay que tirar por la borda. Pero me quieres ayudar. Lo siento, Lucer. Teníamos que haber utilizado Lucer. O sea, mira que lo he pensado, ¿eh? Era porque digo sumergirse, ¿no? Porque seguro que alguien la va a palmar por el frío y esa mierda. Reduce el peso del bote. Al final me voy a tener que ir yo también. Tranquilizar. Pero ¿cómo remamos? No vamos a morir. Lo lograremos. Pero... Seremos libres. No, va a morir. Es que esto es la hostia. No hagas eso. Es que me cago en Dios. Es que me cago en Dios. Interrumpimos este boletín de noticias para informarles en directo sobre Detroit. ¿Josh? Sí, Michael. El ejército acaba de atacar la barricada a pesar de que los divergentes estaban protestando de manera pacífica. Y al parecer han decidido reprimir por la fuerza la manifestación de los divergentes. No, no otra granada, no. Estamos retrasando lo de inevitable.
la mierda. Retirada. ¡Oh, cago en Dios! A primera hora de hoy, 11 de noviembre de 2038, miles de androides han invadido la ciudad de Detroit. Según nuestras fuentes, proceden de varios almacenes de Tiberlife en los que se habrían infiltrado los divergentes. Debido a que se trata de un gran número, hay un gran riesgo de bajas civiles, por lo que he tenido que ordenar la retirada. En este preciso momento, se está procediendo a la evacuación de la ciudad. En las próximas horas, me dirigiré al Senado para determinar nuestra respuesta ante esta situación sin precedentes. Me consta que la opinión pública está conmovida por estos acontecimientos. Quizá tengamos que replantearnos el futuro y considerar la posibilidad de que los androides sean una nueva forma de vida inteligente. Una cosa es cierta. Lo sucedido en Detroit ha cambiado al mundo para siempre. Que Dios os bendiga y que bendiga también los Estados Unidos de América. Lo has logrado, Marcos. Lo hemos logrado. Es un gran día para nuestro pueblo. Los humanos no tienen otra opción. Van a tener que escucharnos. Somos libres. ¿Quieren que les digas unas palabras? Hoy nuestro pueblo por fin ha despertado tras una larga noche. ¿Y qué va a pasar con cara, tío? Desde el primer día de nuestra existencia, nos hemos guardado nuestro dolor. Joder, macho. Hemos sufrido en silencio. Pero ha llegado el momento de levantar la cabeza y decirles a los humanos quiénes somos de verdad. ¡Ajá! Amanda. 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 ¿Qué? ¿Qué está pasando? Lo que se planeó desde el comienzo. En una situación crítica te hiciste divergente. 
Solo teníamos que esperar el momento adecuado para retomar el control de tu programa. ¿Retomar el control? ¡No puedes hacer eso! Me temo que sí puedo, Connor. No lo lamentes. Hiciste aquello para lo que se te diseñó. Has cumplido tu misión. ¡Amanda! Tiene que haber un modo. Busca una salida. La... La piedra, ¿no? Esa. La piedra mágica. Esa, ¿no? La, la hizo el creador. Venga, venga, hostia, la puta piedra que vimos. Venga, hostia. Pero, pero corre. Hostia, macho, es un poco difícil apretarte ya alguno en esta situación, ¿eh? ¡Cómo ya! que olvidamos nuestra amargura y vendamos nuestras heridas. En que perdonamos a los enemigos. Los humanos son a la vez nuestros creadores y nuestros opresores, y mañana los convertiremos en nuestros socios. Puede que lleguen a ser nuestros amigos, porque el tiempo de la ira ha acabado. Ahora debemos construir un futuro común basado en la tolerancia y el respeto. ¡Nosotros estamos vivos! ¡Y ahora somos libres! Por favor, mostrarme la cara. Es que me voy a pasar mal. Me alegro de que estos hayan vivido y ahora puedan vivir en libertad. Pero cara y, a, y a Alice, tío. Dios, que se me van a morir estas dos, tío. No puede ser esto, ¿verdad? Por favor, que alguien nos ayude, por favor. Somos libres. Sí. Es que han cruzado para final para nada, tío. Es que es que me toca sí, los huevos. Lo Joder, macho. Somos libres. No tendremos escondernos más podremos ser una familia estoy cansada tengo que dormir no por favor no te quiero mamá Les podrían hacer un volcado de memoria o algo, si llegan. Qué puta, hemos hecho todo perfecto. Menos esto, tío, que se supone que esto era lo que mejor iba. Ah, cómo me toca los huevos, tío, de verdad. La semana que viene, cuando volvamos a jugar el sábado a esto, que hagamos el directo, estos tienen que, estos tienen que vivir. O sea, no... No, en el barco lo que hicimos fue... Qué putada, tío. 
En el barco lo que hicimos fue acelerar. Cuando teníamos que habernos sumergido, pienso, o... O, o escondernos. Pues que, y, y es que se me ocurrió acelerar. Qué putada. Justo ha sido llegar. David Cage, has hecho un juego de la hostia. ¿Qué quieres que te diga? Después, o sea... Pff. El Bellón Chusor me encantó, pero este me parece impresionante. O sea, sin palabras. Y bueno, el Heavy Rain también, una maravilla. Muchas gracias por el follow, Chino. Si no, en el buque Jerico. Ah, en la barca. Ah, no, no, en el buque sí. No, espérate, sí. Le ayudamos, le salvamos y luego le salvamos también en el pueblo. Y también lo salvamos en... En la ciudad antes de coger autobús, o sea, que lo hemos salvado siempre. Pero mira, es lo que hay. La semana que viene rejugaremos el juego, porque hay algunas decisiones que hubiera... Me hubiera gustado tomar otras decisiones, por ejemplo, en vez de matar a tanta gente e intentar haber hecho otra cosa. Aunque me ha encantado las decisiones que hemos tomado, sí, pero me ha jodido lo de cara. O sea, oh, llegan a vivir cara y, y Alice y hubiera sido maravilloso. Pero juego una maravilla, eh. O sea... A ver qué pasa ahora al final. ¡Wow, oh, Dios! Y esto, tío, cuando este se tiene que reparar las piezas, ese momento fue flipante. Es que hay una acción donde entráis en la estación de buses, los tres juntos y pilláis el bus. Sí. A ver, me imagino que sí. Claro, pero para eso tienes que hacerlo todo muy rápido. La cosa es, claro, hemos, per hemos no hemos hecho esa acción por 59 segundos que hemos perdido. Pero claro, ahí tienes que hacer un perfecto algo, para que claro, estamos acostumbrados a ir más lentitos y, y además siempre nos ha sobrado tiempo. A mí lo de la barca no me, hubiera, no me había gustado, la verdad. Y en caso de coger la barca, ¿qué hubiera sido lo mejor? ¿Sumergirte los tres? ¿Utilizar a Lucer para que...? Bueno, es que claro, Lucer no quiero que muera. O escondernos en la barca. Pero claro, si nos hubiéramos escondido en la barca, a lo mejor se hubiera jodido el motor y Lucer se hubiera sacrificado para que hubiéramos llegado todos. Y habré sobrevivido a nosotros dos solos, no sé. Lo de acelerar creo que me ha costado la vida. No me ha gustado nada. Esa ha sido la opción que más me ha jodido, creo yo. Porque todas ha sido la hostia, hemos salvado a todos los personajes. Y a Hank también. Hank me hubiera salido muy mal que hubiera muerto. ¿Qué pasa si se sumergen? A Han lo he visto morir en la fábrica. Uf. Yo es que iba a Han a muerte. Es un personaje que cuesta mucho, pero mucho hacer que sea tu amigo. Pero bastante. Me costó la santa vida. Porque es un personaje muy difícil. Mira, aquí tenemos a Han. Y me ha gustado mucho intentar hacer un amigo de él. Creo que va a ser el único humano que viva aquí. Tiene pinta. Claro, estos eran escenas, dependiendo lo que hayas hecho, alguna escena así final. Me imagino que en caso de sal haber salvado a Cara, también hubiera salido una escena en la que estuviera Cara, Lucer y, y Alice en, en Canadá y demás. Son escenas así extras. Bueno, vamos a parar esto, a ver qué pasa. ¿Qué nos dan ahora? O... Lo bueno es que puedo jugar al episodio. Lo de cara. Los androides han despertado. Madre mía, ¿cuántas? Aquí, hay, aquí sí que hay muchos finales. Alex ha muerto. Joder. Los androides han ganado la libertad por ahora. Y hay otras dos. Que no sé muy bien. 
Besanos, a ver cuánta gente... El 40% de la gente que me estás contando, ¿en serio? Madre mía, bro, ¿cuántos logros, tío? Hostias, cuántos, tío. La batalla de... ¿En serio? Manifestación de Marcus. Defendiendo la barricada. Lo hemos hecho de puta madre eso. La batalla de Detroit Revolución de Marcus. ¿Ves? ¿Esto? No tengo ni idea. O es que se nos ha rayado y ya no podemos ver nada. Capturan a cara, que me estás contando. Podían haber capturado a cara. ¿En serio? ¿Qué hijos de.? Madre mía, pero habéis visto esto. Joder. La batalla de Detroit. Cara abandona Detroit. ¿En serio puede abandonar Detroit? Ah, vale, cara. Perdón, perdón, perdón. Ay, ah, capturan a cara. Pueden haberla capturado también. A ver. Estaba con que cara era la otra, pero no. Llegan al autobús. Llega a estar de autobús, el 9% de la gente. La verdad es que es mal ahí. Joder. Compró la temperatura del río. Habla con Adam. El, el bote se hunde. Alice está herida. Es que están todos heridos, tío. ¿Ves? Ahí hay otra opción. Hubiéramos podido hacer algo y haber ido hasta aquí. Y haber llegado luego. Alice ha muerto y Cara ha continuado sola. Y la otra rinde se sería de haberse suicidado. La batalla de Troy Connor en la torre, Cyberlife. Busca una forma de escapar. Piso 49. ¡Hostias! El 0% de las personas... Ah, no, espérate. No, no, esos amigos, perdón. Ahí hacía yo. Piso 49, 75% de personas. Madre mía, esto sí tiene ramificaciones. Los androides han despertado. ¡Puf! La mitad. Última misión de Connor. Esto es lo de... Si Connor hubiera matado, me imagino a esto. Que es la última misión suya. Que no se ha cumplido. Manifestación de Marcus. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Han ganado la libertad por ahora, sí. Qué putada, tío. Pues me gusta todo. Y revolución de Marcus. Esto es en caso de que hubiéramos eh, ido a lo agresivo. Vale, esto son todos los distintos finales. Tiene finales el juego, ¿eh? Tiene bastantes. Pero muchos. Y capturan a cara, ¿sabes? A saber qué hubiera pasado. Uf, es que a ver. A lo mejor hubiera sido mejor que nos capturaran. Y ahora al ser libres, pues mira, no sé. Pero tela, ¿eh? O sea... Maravilloso. Cara abandona a Detroit, sí. Vamos a continuar a ver qué pasa ahora. Tengo que decirle una cosa. Cuando estaba jugando, algo ha cambiado en mí. Me siento diferente. Yo siento... Siento que soy alguien. Cuéntame lo de qué pasa cuando captura la cara. Pues contándome, ahora lo leo. Necesito salir de este sitio y descubrir quién soy en realidad. Significa que no volveremos a vernos más. No estaré para ver cómo juega. Pero seré libre. ¿Está de acuerdo en que me vaya? Sí, vamos a dejarla libre, que quieres que te diga. No me imagino que al dejarla libre ya no tendremos en el menú a ningún androide, o sea, a esta chica, para que nos diga cosas. Yo la voy a dejar libre. Nunca olvidaré lo que ha hecho por mí. Gracias. Ya se va. ¡Pah! Es que es un juegazo. Es que me cago en la puta. Vale, extras, pues tenemos cosas, capítulos. A ver.
La batalla de Detroit. La noche de alma. Madre mía. Tabla de flujo. Bueno, esto es para la tabla de flujo de todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Me imagino, vamos. Los capturan a los dos, los llevan a los campos de concentración. Allí voy a pasar dos cosas según como manejas a Marcus. Si vas pacífico, pues todos mueren. Pero si van a la lucha, ellos pueden salvarse. Joder, claro, es un arma de doble filo. La verdad. Pues nada. Pues lo vamos a dejar aquí. Y no sé si esta tarde... Eh... Si hace una nueva historia, lo que pasa es que claro, el juego dura más o menos 11 horas, 10-11 horas, y eso mejor hacerlo a lo mejor para el sábado que viene. Y esta tarde, si eso, continuar con Final Fantasy 7 o Final Fantasy 9, que estamos ya casi en el final. No sé, entre semana no voy a poder porque voy a estar de viaje, pero fin de semana sí que... Sí que vamos a jugar. Vamos a jugar otra partida al Detroit, vamos a hacer distintas... Eh distintas decisiones y a lo mejor me traigo a un colega para para ver qué hace él, no sé, la verdad es que me apetece, no sé. Bueno pues chicos, espero que os haya gustado, comentar cosas parecido y lo resubo a YouTube para que podáis tener este episodio. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio, chao.